നമസ്കാരം യമുനാസ് ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയണം കാരണം പരീക്ഷ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടികൾക്കാകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന വാക്കാണ് മൊമെൻറ്റവും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും മിസ് എ മൊമെൻറ്റവും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും ഒന്ന് തന്നെയോ എന്ന് കുട്ടികൾ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ള പദം എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഏഴാമത്തെ പാഠത്തുമ്പോഴേക്കും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്നുള്ളൊരു വാക്കും കൂടെ വരും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞാനത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയട്ടെ മൊമെൻറ്റം അഥവാ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം വേറെ തന്നെ ഒരു വാക്കാണ് മൊമെൻറ്റത്തിന് പകരം ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയാം പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലീനിയർ ലീനിയർ എന്ന് എടുത്ത് പറയാറില്ല പക്ഷെ ആംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വാക്ക് പറയും അത് റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണിത് എന്നൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ടു ഓർ മോർ ബോഡീസ് ഇൻഡറാക്റ്റ് ഓർ കൊളൈഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദർ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതിങ്ങനെ വലിയൊരു സെൻറ്റൻസൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തല ഇറങ്ങുന്നൊക്കെ പോലെ തോന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്നും കൂടെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡിലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിശദമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു ഡി പി ബൈ ഡി ടി വെൻ നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് എഫ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഈക്വൾ ടു സീറോ പി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ താരം എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എഫ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി പി ബൈ ഡി ടി സീറോ ഇനി ഇതെന്താ മിസ് എ പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതിയ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തോത് അളവ് ആരുടെ പിയുടെ പിയുടെ അളവ് ആർക്കനുസരിച്ചാണ് ടൈമിനനുസരിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെൻറ്റം ഓർ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം സമയമനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതാണ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഡി പി ബൈ ഡി ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം മാറുന്നുണ്ട് മൊമെൻറ്റം മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം നോക്കുമ്പോൾ സമയം എത്ര തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയാലും മൊമെൻറ്റം മാറ്റമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു അഥവാ പി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊമെൻറ്റം മാറുന്നില്ല മൊമെൻറ്റം മാറുന്നില്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മൊമെൻറ്റം മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയണം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം നോക്കാം ഇതാ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഇടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇടിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് പോകുന്നത് ഇടി കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലാണ് പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്ക് ഇടിക്ക് മുമ്പുള്ള വേഗത യു വൺ യു ടു ഇടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വി വൺ വി ടു ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ ഇടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ യു വൺ എന്നുള്ളത് വി വൺ ആയി യു ടു എന്നുള്ളത് വി ടു ആയി വലിയ ഭാരം എം വണ്ണിൻ്റെ വേഗത വി വൺ ചെറിയ ഭാരം എം ടുവിൻ്റെ വേഗത വി ടു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതെന്തായിരുന്നു യു വൺ യു ടു കണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിക്കോ പിന്നെയും പിന്നെയും കാണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് അപ്പോൾ എം വൺ യു വൺ വേഗതയിൽ വന്നു എം ടു യു ടു വേഗതയിൽ വന്നു ഇടി കഴിഞ്ഞ അവർ വി വണ്ണും വി ടു ആയി കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് വെൻ ടു ബോഡീസ് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ഓർ കൊളൈഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ പർത്ഥം മനസ്സിലായോ പർത്ഥം ഇനി ലോ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് വെൻ ടു ഓർ മോർ ബോഡീസ് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ഓർ കൊളൈഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇടിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ദർ മൊമെൻറ്റം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബാഹ്യമായ ഫോഴ്സ് ഇല്ലാതെ എന്നുള്ളത് അടിവരെ ഇടണം കേട്ടോ അപ്പം ചോദിക്കും ബാഹ്യമായ ഫോഴ്സ് വേണ്ടേ വേണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ എഫ
എഫ് സീറോ ആണെങ്കിലത്തെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് പി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പം ബാഹ്യമായ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ലെറ്റ് ടു ബോഡീസ് ഓഫ് മാസസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി യു വൺ ആൻഡ് യു ടു ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ് ന്യൂട്ടൺ ലോ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് കൊളൈഡ് അവർ ഇടിച്ചു ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ബി ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് വെലോസിറ്റീസ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യ അവസാനം അവർ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ചലിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം എങ്കിൽ ബൈ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇഴിയുടെ മുമ്പുള്ള മൊമെൻറ്റം എന്താ നോക്കിയേ എഫ് എം വൺ ഓൺ എം ടു ഇതെന്താ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരുമിച്ചല്ല കേട്ടോ എഴുതേണ്ടത് എഴുത ഇതിങ്ങനെ അർത്ഥം ഇത് എഫ് ഇൻറ്റു എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു നല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എം ടു എം വൺ എന്നല്ല നമ്മൾ എ ബി ബി എന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ തേർഡ് ലോ പറഞ്ഞപ്പം എഫ് എ ബി ബി എ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ എ ബി ബി എ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എ ഓൺ ബി ബി ഓൺ എ അതാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് സഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരിക എഴുതിയപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മുകളിൽ വന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എഫ് ഇൻ ടു എം ടു എം വൺ അല്ലേ മിസ് ചെയ്യെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ല എഫ് സഫിക്സ് നമ്മൾ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇടാറുണ്ട് അടിയിൽ ഇടാറുണ്ട് എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെ എഫ് എം വൺ എം ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എം വൺ ഇതാണ് എം വൺ എം വൺ എം ടുവിൽ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് അതാണ് എഫ് എം വൺ എം ടു എഫ് എം ടു എം വൺ എം ടു ബോഡി എഫ് വണ്ണിൽ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് അഥവാ എം വണ്ണിൽ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് അത് മൈനസ് ആണ് തുല്യവും വിപരീതവുമാണ് അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം പറയുന്നത് അതിൻപ്രകാരം എങ്ങനെ എഴുതാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ഇത് മൊമെൻറ്റമാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം സത്യത്തിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ഈക്വൽ ടു മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എഫ് എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പ് ആവശ്യമില്ല നമുക്കിത് മതി ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ആണിത് അതായത് ആദ്യത്തെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഇത് വേണ്ട ഇത് മതി എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഇനീഷ്യലിൻ്റെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് റീപ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോ ഈ വസ്തു തുടങ്ങുന്ന സമയത്തെ മാസും വേഗതയും ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കോട്ടോ യു വൺ എന്നുള്ളത് കണ്ടോളൂ ഇതാ യു വൺ യു ടു അതാണിത് ഇത് ഇടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വി വൺ വി ടു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോറും ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്ററും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം കിട്ടിയോ എന്താണ് ടു ബോഡീസ് ഇൻ്ററാക്ട് ഓർ കൊളൈഡ് വിത്ത് വൺ അനദർ വെൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇത് റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷനിലാണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പൾഷൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം റോക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കത്തി കയറി പോവുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാ പോവുക ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് റോക്കറ്റ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ്സ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്താ സംഭവം ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ലോഞ്ചിങ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഈസ് സീറോ അത് ലോഞ്ചിങ് പാഡിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് റെസ്റ്റിലാണ് റോക്കറ്റിൻ്റെ മൊത്തം മൊമെൻറ്റം സീറോ ആണ് വെൻ ദ റോക്കറ്റ് ഇസ് ഫയേർഡ് ദ ജെറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എക്വയേഴ്സ് ദ മൊമെൻറ്റം ഡൗൺവേഡ്സ് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ അത് ലോഞ്ചിങ് പാഡിൽ നിന്ന് അതിന് തീ കൊടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ കത്തി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ബേണിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ബേണായിട്ട് ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് താഴോട്ട് ഡൗൺവേഡ്സ് ആണ് ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഗ്യാസ് കത്തി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ദിശ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺ ആണ് അപ്പോൾ ആ ആക്ഷൻ നിമിത്തം ഈ ഗ്യാസസ് റോക്കറ്റിനെ തിരിച്ച് ഫോർവേഡായിട്ട് മൊമെൻറ്റം കൊടുക്കുന്നു 
Hence, the rocket acquires an equal momentum in the opposite direction or upward direction. If the gas is in the downward direction, this gas is in the reaction rocket in the upward direction. That's why the rocket is in the upward direction. But total momentum is zero. That is the best example of rocket propulsion. That is the law of conservation of momentum. That is the first law of conservation of rocket propulsion. கிட்டியோ, law of conservation of moment வெந்தானன்னும் அதின்டு உதாகரணோம் மன்சிலாயில்லோ, okay, thank you.